ஹலோ யூ வேர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸில் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னோட எயித் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் அ கோனிக்கல் டேங்க் வித் வேர்டெக்ஸ் டவுன் ஆஃப் டுவெல் மீட்டர் ஹைட் ஒரு கோனிக்கல் டேங்க் இருக்கான் வேர்டெக்ஸ்ன்றது வி ஷேப்பில் வர தான் வேர்டெக்ஸ் அது கீழே இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்போ தான் தண்ணி நிற்கும் இது வந்து டுவெல் மீட்டர் ஹைட்னு சொல்லியிருக்காங்க of radius 5 cm sorry 5 meter radius vandu 5 meter solirukanga at the top if the water flows into the tank at the rate of 10 cubic meter per minute water vandu idukulla veludha evvulikina 10 cubic in the cubic indra word edhukku varum meter cube edhukku varum cubic meter indra edhukku varum volume ku thana meter cube varum nam usually vandu meter cube volume ku varum பர் மினிட் ஆனால் வால்யூம் பர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே எது சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னா வால்யூம் இல்லை ஏன்னா தண்ணி விழுந்துட்டே இருந்தால் வால்யூம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கியூபிக் மீட்டர் பர் மினிட் கொடுத்துருந்தாலே கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வால்யூம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஏன்னா டிவைடில் என்ன இருக்குது மினிட் இருக்குது அப்படின்னாலே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமில் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எவ்வளோனா டென் மீட்டர் கியூப் பர் மினிட்னு இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வால்யூம் மாறி இருக்கு வெறும் வால்யூம்னா வெறும் கியூபிக் மீட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பை மினிட் அப்படிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு அர்த்தம் ஹவு ஃபாஸ்ட் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் த வாட்டர் இன்க்ரீசஸ் டெப்த் ஆஃப் த வாட்டர் இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீசஸ்னா சேஞ்ச் ஆக போகுது சேஞ்ச் ஆக போகுதுனாலே ஹைட் டெப்த்ன்றது ஹைட் இல்லையா ஸோ டிஹெச் பை டிடி என்ன அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஹெச் பை டிடி என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஹவு ஃபாஸ்ட் இஸ் த டெப்த் டெப்த்ன்றது ஹைட்டு ஆஃப் அ வாட்டர் இன்க்ரீசஸ் வென் த வாட்டர் ஹைட் இஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வென் த வாட்டர் இஸ் எயிட் மீட்டர் டீப்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஹைட் வந்து எயிட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஹைட் வந்து டுவெல் மீட்டர் இருக்குது ஸோ இங்கே சேஞ்ச் இருக்குன்னும் போது இது எப்படி நம்ம போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர் பை ஹெச்னு எடுத்துக்கலாமா ஆர் பை ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டுவெல் இது அப்படியே ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹெச் பை டுவெல்னு எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது ஹவு டீப் ஹைட்டை வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எல்லாமே ஹைட்டாக மாற்றிட்டா தான் உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ண நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இதை ஹைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஹைட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு ஸோ சாரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட் வந்துருச்சு எது டிஃப்ரென்ஷியேட் இதில் எது ஃபார்முலா தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் மட்டும்தான் ஃபார்முலா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வால்யூம் ஆஃப் த கோன் எழுதிக்க போகிறேன் வால்யூம் ஆஃப் த கோன் என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்போ இந்த ஆர்லாம் இதுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹெச் பை டுவெல் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஹெச் ஹெச்சாகவே இருக்குது இப்போ ஒன் பை த்ரீ ஃபை ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது வந்து ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச்னு ஆகிடும் ஸோ ஹெச் க்யூப்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இது வெறும் ஹெச் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான் ஸோ டிவி பை டிடி தான் வேணும் ஸோ டிவி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கடைசியாக பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதை ஹெச் கியூப் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பவர் முன்னாடி வந்துடும் பவரில் ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்படி பார்த்தா த்ரீ ஹெச் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஆனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டீயில் பண்ணிட்டுறதுனால கூட கண்டிப்பாக டிஹெச் பை டிடி போடணும் இதோட வேரியபிள் பை என்ன பண்ணணுமோ அதோட வேரியபிள் கீழே இப்போ இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்னென்ன வேல்யூ தெரியுமோ எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன வேல்யூ தெரியும் நமக்கு டி டிவி பை டிடி தெரியும் டென்னு சொல்லிட்டு அதை இங்கே போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை எச் ஸ்கொயர் என்னன்னு தெரியும் எயிட்டுன்னு தெரியும் ஸோ அப்போது இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் ஸ்கொயர் டிஹெச் பை டிடி அது தெரியாது அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை வந்து டிஹெச் பை டிடினே வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை தவிர ஈக்குவல் டு இந்த சைடு எல்லாமே கொண்டு போயிடணும் அதுக்கு முன்னாடி இது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் இது ரெண்டுமே போகும் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார்
இப்போ மறுபடியும் டூ கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இது ரெண்டுமே டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட்டு இப்போ இது ரெண்டும் டூ டேபிள்ஸில் போகும் டூ டூ ஜார் டூ நைன் ஜார் இப்போ என்ன இருக்குன்னா நியூமரேட்டரில் நைன் மட்டும்தான் இருக்குது நியூமரேட்டரில் நைன் டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஸோ டென் பையாக இருக்குது இஸ் ஈக்வல் டு டிஹெச் பை டிடி ஸோ இது யூனிட்ஸோடு தான் எழுதணும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்க்ரீஸ் த டெப்த் இன்க்ரீஸ் பை நைன் பை டென் பை இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் இல்லையா ஹைட்டுன்றது இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது மீட்டரில் கொடுத்துருக்கனால மீட்டர் பர் டைம் வந்து மினிட்டில் கொடுத்துருந்தாலும் மினிட் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத கொஷின் மார்க் போட்டு வந்தாலே நம்ம ஈஸியாக அது வந்துருச்சா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ